दुख को कुरा ये छलफल को औचित्य नहीं पुष्टि करना गा तर ये छलफल चला पर्ने वाक आम नागरिक ने सुने का आम नागरिक ने महसूस करने बाहेक बजेट में इसलिए कुछ प्रभाव पर्ने अवस्था देखिए बजेट में कुछ परिवर्तन होने किसिम को देखिए तर आम नागरिक ने ये कुछ सुन भन्न का लगी यह प्रक्रिया में सहभागी होना मंत्रालयगत छलफल में आज आगे विशेषकर प्रधानमंत्री कार्यालय रक्षा गृह राष्ट्रपति कार्यालय उपराष्ट्रपति कार्यालय योजना आयोग का विषय आज को छलफल को विषय बने मई कुरा सुरुआत करना चाहूँ सरकार जनता राहत दिने मूलुक का महत्वपूर्ण मुद्दा में केन्द्रित रहने भापनी सरकार ने आपला टिकाऊन पर्ने जिम्मेवारी बड़ी भैया कारण सरकार कता कता अलमल हो कि भाई कुरा मन सभामुख महोदय मार्फत सदन लानकारी करा चाहूँ भूटानी शरणार्थी नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणक विषय लीएर मैं यही सम्मानित सदन में हम दल को तरफ विशेष समिति को माग थे तेज को कारण के थी जो ढंग ने इसको इन्वेस्टिगेसन भैर थी तैं इन्वेस्टिगेसन करने इंस्टिट्यूशन्स को बारे में प्रश्न आए अनेक कुछ आए तर ते विषय में छानबीन अगड़ी बढ़ना सकेन रही जो ढंग ने छानबीन सकिए तो छेन तर जो परिणाम आई रहे हमारा प्रश्न उत्तर दिन सकें जहाँ को तई राखियो तो कारण अगाड़ी बढ़ने वातावरण देखिए सरकार अलमलिओ सरकार गठबंधन भिपी अर्क गठबंधन बनाने तीर लगे सरकारम सहभागी भैया दल अर्क गठबंधन बनाए हमी पाई यो मोर्चा बनाया था पाया मोर्चा में सरकारम भैया दल अब यो कि हो बुझ् जरूरी भो ते गठबंधन भि ठूल दल को नेता देशमें नेला में सरकार भि सहभागी दल मि अर्क मोर्चा बना अभी महत्वपूर्ण विषय ओझेल में पर्न इस अलग ध्यान में राख् पर्च कि मैं आज आपको कुरा में यह विषय जोड़ दिए सरकार अलमल को तो भारत भ्रमण का विषय में कई चीज थी हमें कई प्रश्न राखा थे तर ती प्रश्न उत्तर अनुत्तरित होना गए भारत भ्रमणक समझी रहता मैं प्रधानमंत्री का विषय में कुराका ये कुछ कह जोड़न खोजे प्रधानमंत्री संग को एक्शन प्लान हो रहा प्रधानमंत्री ने आपको एक्शन प्लान अनुसार सरकार संचालन करूला एटा कल्पना कर सकता रेस अंतर्गत गयो रीति अज बजेट ये सब कुछ समेटे जान भाई कल्पना कर सकता तर प्रधानमंत्री धेरे कुरा में अलझिंद भो यी मिलाने कुरा गठबंधन भि मिलाने कुरा गठबंधन भिपी अज कहीं तलमाथि पर्न आगे हो कि भाई कुरा सरकार प्रधानमंत्री को ध्यान गई हो कि भारत भ्रमणक विषय एकदम तब उपलब्धिपूर्ण भनी हो ईपीजी को बारे में के भो कहीं भेन हवाई रूट पाय पाएन अखंड भारत का विषय में प्रश्न करिए करिए कालापानी भारतीय सेना हटने कुरा भो भेन सुपर हिट भनी हमीर सोच सुपर हिट अब दिल्ली में गर्मी धेरे गर्मी हिट भावना तो भाई धेरे हिट भर सुपर हिट भाला तर अरु के देखिए हमें तो सब कुछ तो ठीक है तर मैं अनुरोध करना चाहूँ प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधान प्रधानमंत्री जीवलाई रिशेषकर मंत्रीपरिषद सरकार कहीं हमें ये कुछ में उपलब्धिपूर्ण कुछ हासिल कर सकेन कम से कम नेपाली जनता को भाषा में जान लगे विषादी युक्त तरकारी रोक्ने आठ तो करूं ईपीजी में बोलेन ठीक है अखंड भारत में हमी बोलना डराय ठीक है कहीं भी बोलना सकेन ठीक है तर विषादी युक्त भारत भारत बा आने सीमा क्षेत्र में आने तरकारी का विषय में सभामुख महोदय कतिपय यो अवस्था कि नेपाल पठाने तरकारी उत्पादन कर प्रयोग होने मल रहा होने विषादी को प्रयोग का बारे में प्रश्न उठा बारी में अथवा कुछ ठाव में खेत में नेपाल पठाने सामान नेपाल पठाने तरकारी जो ढंग ने उत्पादन कर जो विषादी राखे उत्पादन करी भारतीय बजार में उत्पादन करने तो भाग फरक तरीका त्यां भिपी जांच हो तर हमी कह निर्बाध रूप में आँच आज मानस बिरामी पड़ रखे जनता को स्वास्थ्य तो मया कर राष्ट्रवाद जनता को भाषासम लाने ते आठ रहास तो करूं प्रत्येक दिन नेपाली जनता जांच नगराईकन लिया तरकारी खुआइ कि सरकार तीन कर सकते म सरकार को गंभीर ध्यान आकर्षण करना चाहूँ स्वाभाविक महोदय अब गृह मंत्रालय 
अंतर्गत का कुरा यहाँ बजे को समग्र कुरा कई कुरा अगड़ी राख् चाहूँ जेठ पंद्रह गते मान्य अर्थमंत्रीजी ने इसे सम्मानित सदन समक्ष आर्थिक वर्ष अस्सी एक्सी का लगी सरकार को जो बजे प्रस्तुत करेस पच्चीस का ये तीन हफ्ता हमी बजेट का विषय में छलफल कर बजेट में आय व्यय को अनुमान कर हदसम को हचुआपन अपनाइय भय मैं राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का अन्य मान्य सांसदजी इस भाग अगड़ी को छलफल में क्या राखी सकूँ मैं आज सरकार थप प्रश्न के करना चाहूँ र अर्थमंत्रीजी नहीं बजेटक उपस्थित नएपनी के करना चाहूँ असार सात गते समय जम्मा राजस्व करीब आठ खर्ब छयालीस अर्ब संकलन भगने असार मशांत समय अर्थ अब का चौबीस दिन पच्चीस करीब एघार खर्ब अस्सी अर्ब पुग्स भनिगे कि अब को चौबीस दिन पीछे एगार खर्ब अस्सी अर्ब पुग् ये मेरे प्रश्न अर्थात चौबीस दिन में तीन खर्ब चौ चौतीस अर्ब संकलन होनी ये कसरी संकलन हो दैनिक तेरह अर्ब बयानबे करोड़ संकलन हो सभामुख महोदय जबकि असार का विगत का सात दिन असार का विगत सात दिन में जम्मा आठ अर्ब अर्थ दैनिक एक अर्ब चौदह करोड़ म संकलन सहमुख महोदय यह प्रवृत्ति हे आर्थिक वर्ष में राजस्व संकलन नौ खर्ब पचास अर्ब भाग माथि जान मुस्किल देखिज आगामी आर्थिक वर्ष में चौदह खर्ब बाईस अर्ब कसरी संकलन हो जो आर्थिक वर्ष को संकलन भाग करीब पचास प्रतिशत बढ़ी हो नेपाल को इतिहास में हालसम राजस्व अधिकतम अधिकतम वार्षिक वृद्धि दर करीब एक तिहाई भाग बड़ी भारत अभिलेख छेन आगामी वर्ष पचास प्रतिशत ले कसरी वृद्धि होगा तसर्थ तो मान्य अर्थमंत्री जीवला सरकार यो तो आर्थिक अवस्था को वास्तविक मूल्यांकन करी वास्तविकता को नजिक को राजस्व प्रक्षे प्रक्षेपण करी संशोधन प्रस्ताव लिया सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध करना चाहूँ हूं तो माननीय अर्थमंत्रीजी स्वयं ने यहां कई गलती स्वीकार भी कर सकूक आशा बजे में संशोधन प्रस्ताव लिया होगा बजे संतुलित तरीका वितरण नगर को खास खास नेता का क्षेत्र में धर योजना पारि लगायत का विषय उठाई अभी आया सत्तारूढ़ गठबंधन दलक दल बजेट संशोधन नगरी तो पास होना नदिने घोषणा समेत कर मान्य अर्थ मंत्रीजीक दल का नेता ने भी कुरा उठाने भी यही रोस्टम में सत्तारूढ़ दल का नेताजी ने भी भन्न भो यो बजेट ठीक तो छेन तर पास करी जनता हम यही सीखने ठीक छेन तर पास कर दल ठूल कि देश ठूल देश को बजेट को विषय रही रहता सत्तारूढ़ दल का कयों सांसद यो ठीक छेन गलत छुक तर हमी तो दल में पर्यटन सरकार में पर्यटन इस कारण पास कर विषादी तरकारी जस्त हमी के जनता बजे मार्फत ये विषादी कुरा भो ठीक छेन गलत छ सुधा भी पर्च राम हो जस्ता को जस्ते आईन तर हम पास कर हमी यही संस्कार यही कुछ हमी आने पुस्ता सीखने हो ये गलत सभामुख महोदय इस सच्याई सभामुख महोदय आम जनता चाहिए अत्यधिक महंगी को मार में पड़ेगा उन्नी बजे के राहत दिन को साटो महंगी असाध बढ़े विषय यहाँ उठी सकते उत्पादन विशेषकर कृषि उत्पादन संरक्षण कर जरूरी है तर बजार में पाइने आलू प्याज को दर में भैट लगाए पी आम जनता के ढाड़ से किने अवस्था बेहोर्न पे व्यवसायी ने आयात रोक कर बजार में आलू प्याज उपलब्ध छ तर मूल्य आकाशी को इसको मतलब तस्करी मृहमंत्रीजी को गंभीर ध्यान आकर्षण करना चाहूँ कालो बजारी बढ़े तस्करी तेपी ठूल मात्रा में खुला सीमा को मध्यम तस्करी भर नई कृषि उपज आने गे तस्करी यह मूलुक को ठूल समस्या हो तस्करी निंत्रण करने तर्फ बने कुछ ठोस कदम चाले देखिएन सरकार ने यह अर्थ में आम जनता वर्ष को बजे महंगी बाहे कहीं नदिने खाल देखि तेलिए मानित सभा सभामुख मार्फत म सदन को गंभीर ध्यान आकर्षण करना चाहूँ र मंत्रीजी को विशेषकर गृहमंत्रीजी को मैं गंभीर ध्यान आकर्षण भी कराने चाहूँ सभामुख महोदय मैं लग हमी गंभीर दलदल में फंस निर्वाचन प्रणाली जो कि हमी अवलंबन करस पछाड़ी विभिन्न संवैधानिक निकाय में दलहर को प्रभाव विभिन्न ठावर में दलिए भाग भंडा ये सब कुछ ये चंगुल हमी कसरी निस्कने हो तो एक्शन प्लान सरकार ने लियाओस् भाई अपेक्षा करो कहीं कत देखना सकते छेन प्रधानमंत्री ने परिकल्पना देश कस्त हो कस्तो देश यो आपको कार्यकाल में मच यह मूलुक ये बना चाहूँ भाई कुरा एक्शन प्लान सुन्न पाए भे अमी टिप्पणी करना हो रुन जो मंत्रालय ने आपको टारगेट 
बताए कुछ यदि त्यो टारगेट पूरा नवाये को खंड में जनता लिखे सजाए दीने अथवा तेज़ लाई कसरी ये रहने ये सभी से वापस नहीं कहीं कतई बोले को देखिए ना स्वाभाविक मौत है मौत के ही जानकारी यहाँ ग्रीय मंत्रालय से संबंधित रह रखे इस के ही सुझाव दीना सांसु मान्य ग्रीय मंत्री जी लाई विशेष गर्व नेपाल प्रहरी का संदर्भ में मौके ही गुराब बताऊंगा सांसु यु स्वेच्छिक अवकाश का संबंध में मतलब ऐसा प्रहरी अवलदार प्रहरी जवान को स्वेच्छिक अवकाश लाई सोरो वर्षे करीनु पड़ता सा जूनियर अधिकृत दर को 18 वर्षे सीनियर अधिकृत दर 20 वर्षे करीनु पड़ता सर पेंशन को आक में 20 वर्षा पुगे प स्वामुख मोदे मार्फत मानिए ग्रीन मंत्री जी को मुझे ध्यान आकर्षण करना चाहें चु आराज्यल भार पर ला बनने से बने यदि कई समय वहाँ रुले पाउनु भाई बने स्किल मैन पावर के रूप में स्वाके संबंध सोदेश में काम करने निचा और बाद दिताले बैदेशी क्रोजगारी में जानू भाई ता पनी स्किल मैन पावर भाई को सुरक्षा अवकाश सोलह वर्ष में अवकाश करने यो प्रणाली को लगी मो प्रस्तापनी करने चाहिए चुस सल्ला अपने दिने चाहिए चुर सरुआ बड़ुआ चाहिए पारदर्शी उन्हें परसों आइली जस्तो घर दहिलो में जाने बंद हो उस बन्ना चाहिए चुर ये उटा मंत्री ले करेगो कुरा और को मंत्री ले बंद करने पर ने होगी ये नहीं त्यो ये फटा फुटा देखी पनी रहे कुछ मला� प्रहरी और ले अथवा राष्ट्रसेवक और ले कुने पनी नेता रा कुटने दिक नियो का मानचे को घर में दाउना सूचना नो दी गना जानू उन्हें ना बंद करने पर सा इसी भी बोकेरस प्रमोशन का लागी घर घर में नेता को चाकरी जाने वाले उड़ा प्रणाली ले पारदर्शी रूप में उन्हें उनको प्रगति उन्हें पर समाने को थी एक दम ही ध्यान कुछ नहीं करना चाहें चु वहाँ एक दम ही ऊर्जा शील होने चाहें मतलब लाख सौ युवक राला ही वहाँ ले सकारात्मक रूप में मोहन मनन करने होने सर तेज कुत्तों निर्णय एक पड़ गया होने सर प्रारंभिक निरीक्षक इंस्पेक्टर सही आइले साठी प्रतिशत खुला बाटा नियुक्त करने र चालीस प्रतिशत बढ़ुआ बाटा खुला में नियुक्त होने व्यक्ति प्रारंभिक नए उपरीक्षक डीएसपी सम्मा पूगेरा अवकाश होने आइले प्रारंभिक निरीक्षक वंदा माथी जाना नशक ने अवस्था पाए तेजी करी खुला बाटा साठी प्रतिशत निदा एक ही पटक ठुलो संख्या में प्रारंभिक निरीक्षक भरना होता ये उटे बैस को एक जाना प्रारंभिक निरीक्षक प्रारंभिक प्रारंभिक महानिरीक्षक देखी उनका बैच का अन्य साथियों रूप प्रारंभिक उपरीक्षक प्रारंभिक बरिश्तो उपरीक्षक प्रारंभिक नायक महानिरीक्षक प्रारंभिक अतिरिक्त महानिरीक्षक एक ही दिन है विदाई उदान नेतृत्व में और को वैक्यूम आए कुछ नेतृत्व तो आपका अनुभवी तथा दक्ष जनसक्ति एक ही दिन इमेजर व्यक्ति एक चोटी नेतृत्व में पुग्ध तेस को असर संगठन को पर्फर्मेस में पर्न गए आपू प्रहरी महानिरीक्षक हुआ तीस वर्ष हटा पर्व भहरी निरीक्षक को आकांक्षी और तीस पर्स हटा हुन्न म आईजी भे मत हटा पर्व भगत स्वाथ और ईगो को लड़ाई ने करा संगठन का सारा कर्मचारी मर में पड़े तेल तीस वर्ष हटाने निर्णय मनोस त्रियासी चौरासी में बैशाख एक दिन लागू होने गरी वस्त शर्त राखे यो हटाऊं दा उपयोग तो उनसा प्रारंभिक लेकर ने लत यो लगाऊं ने लत्ता कपड़ा खरीद को भी सही समय विवाद को भी सही रहा उनसा यो कर्मचारी रिले स्केल में पाऊं ने सामान समय में न पाऊं ने कुरा को गुनासो सा जाड़ों में जैकेट और बरखा में बरसादी कोई ले न पाऊं ने पर्याप्त संख्या में समय खरीद न होने भाई को उधा कर्मचारी रिले प्र टेंडर में मिले मतो यो सामान्य कुराने मने भाई सही कुछ है कमसल सामान आदि इत्यादि सामान्य कुराने भाई सही कुछ है तो इसलिए यो प्रारंभिक वितरण उन्हें खरीद में उन्हें प्रस्ताचार को अंतिम और कर्मचारी और लाई समय में गुणस्तरीय सामान पाउने का लागी तालाब राशन जस्ते लत्ता कपड़ा का लागी पनी नगद रकम � किने रह लगाऊं ना पाऊं थे रह नेत्रित तोले करने प्रस्ताचार बंद होने थियो मैं यो सलाह दिना सांसु मैं सशस्त्र प्रारंभिक बल का सी साथी और लाई देखिए एक जो कॉमे अत्यंत न्यू ना रिसोर्सेस का कारण वहाँ रोज जाड़ों में कापते ही कापते ही यूं परे कठाओं में देश को सीमा को रक्षा कर बसरों ने भाई 
जति पनि सीमा रक्षक हुनुहुन्छ उहाँहरुको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ पाल टाङ्गेर बस्न पर्ने अवस्था आएको छ त्यसप्रति पनि गम्भीर हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्मानीय सभामुख महोदय म गृहमन्त्रीज्यूको अर्को एउटा विषयमा पनि ध्यान आफ्नो ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु विशेष गरी यो मनी लन्ड्रिङको विषय अत्यन्त पेचिलो विषय छ यो एफटी एफए एफटी यसले चाहिँ यसको विषय हो यो विषयले यसले चाहिँ यो ग्रे लिस्टमा पार्न आँटेको भन्ने बुझिएको छ यो चाहिँ ग्लोबल मनी लन्ड्रिङ वाच डग जस्तै हो एफएटीएफ एफ एफएटीएफ यसले चाहिँ हामी अत्यन्त संवेदनशील विषयमा संवेदनशील मोडमा आइपुगेको जानकारी आएको छ यो ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना छ यदि नेपाल यो लिस्टमा पर्यो भने विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीले के कस्तो यसको प्रभाव पर्छ भन्ने कुराको अन्दाज गर्नुभएको छ कि छैन त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने र त्यो कुरालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने विषयमा के कस्तो तयारी भएको छ जसरी टिआरसीलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ यो विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुहोला राष्ट्रको अस्मिताको कुरा छ राष्ट्रको ग्लोबल हाम्रो एउटा क्रेडिबिलिटीको कुराकानी छ अब ग्लोबल क्रेडिबिलिटी हाम्रो कुराकानी गर्दा त पचपन्न अर्बको अपेक्षा गरेको मुलुकलाई पाँच अर्बमा आएर हामीले चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था आयो भनेपछि हाम्रो क्रेडिबिलिटी कहाँ पुग्यो होला हामीलाई पत्याउने हाम्रो क्षमता हामीलाई विश्वले ऋणका लागि अनुदानका लागि पत्याउने हाम्रो रेन्ज कहाँ पुगेर ढल्यो आज एउटा व्यक्तिले पनि तिन चार करो अर्बमा आयोजना बनाउँछु भनेर गर्दा सिङ्गो मुलुकले विदेश विदेशी अनुदान अथवा सहयोग अथवा ऋण प्राप्त गर्ने जुन क्रेडिबिलिटी घटेर गएको छ यो आफैमा एउटा गम्भीर विषय बनेको छ यसतर्फ पनि म गम्भीरतापूर्वक सोचियोस् भनेर ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय हाम्रो मुलुक अत्यन्त पछाडि परिरहेको अवस्थामा छ प्रचुर सम्भावना छ भन्दा भन्दै हामी कुनै पनि सम्भावनालाई उपयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्न आँटेका छौँ प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ विगतको फोहरको डुङ्गुर यति ठुलो छ कि सफा गर्न समय लाग्छ उहाँले भनेको विगत कुन हो उहाँ स्वयं तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ मुख्य साझेदार कङ्ग्रेस नेता कङ्ग्रेस सभापतिज्यू प्रधानमन्त्री हुनुभयो पाँच पटक हुनुभयो तपाईँहरू कतिले यो देशको कार्यकारी भूमिका लिँदा हाम्रा कतिपय मान्य सांसदहरूको जन्म पनि भएको थिएन कहीँ हाम्रा अझ हाम्रा दलका मान्य कयौँ सांसदहरूको त जन्म पनि भएको थिएन यो विगतको डङ्गुर खडा गर्ने कुरामा केही जिम्मेवारी त तपाईँहरूले पनि लिनु पर्ला कि कुन कालखण्डको डङ्गुरको कुराकानी गर्नुभएको अनि कति समय दिने नेपाली जनताहरूलाई तपाईँले यो फन यो डङ्गुर सफा गर्नको लागि कति अवसर दिने संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएको पनि यति लामो समय बितिसकेको छ सभामुख महोदय विकास र समृद्धिका आधारमा मुलुक अगाडि बढ्न सकेको छैन सरकारको बजेट वर्षमा सरकारले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने यो योजना जसले आम जनता र मुलुक निर्माणको सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको मनोबल बढाउन सक्नुपर्थ्यो केही हुँदैछ भन्ने आशा दिनुपर्थ्यो अब परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशाको संसार हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन विश्वास विश्वास दिलाउन सक्नुपर्थ्यो त्यसमा सफलता प्राप्त गर्न सकेन सभामुख महोदय यो गम्भीर विषय छ र नेपाली सेनाको विषयमा कुराकानी गर्दा रक्षा मन्त्रालयको विषयमा म छोटो केही बताउन चाहन्छु रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाली सेनाको मनोबल बढाउनको निमित्त अत्यन्त जरुरी छ सेनाका सङ्ख्याका विषयमा छलफलको विषय हो यसलाई छलफल गर्नुपर्दछ त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय नेपाली सेनाको मनोबल गिराउने कुनै पनि क्रियाकलाप कहीँबाट पनि हुनुहुँदैन यसको मनोबललाई उच्च राख्नुपर्दछ म सुन्दछु आर्मी चिफको वरीयता क्रमलाई पनि झारेर निकै तल ल्याउन खोजिएको छ यसलाई पुनर्विचार गरियोस् म विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु नेपाली सेनाको मनोबल अभिवृद्धि गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ यसो भनिरहँदा नेपाली सेनाभित्र पनि देखिएका ठेक्का पट्टामा ध्यान दिने जुन विषय छन् ती विषयहरू गम्भीर छन् त्यसबाट नेपाली सेना बाहिर निस्कियोस् र जुन गौरवका साथ नेपाली सेनालाई नेपाली जनताले हेरेका छन् आफ्नो त्यो गौरव कहिले पनि तल नजाओस् त्यसलाई अझ बढी उँचो बनाउन मद्दत मिलोस् भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु र अन्त्यमा जाँदा जाँदै एउटा कुरा चाहिँ यो चर्चाको विषय भइरहेको हुनाले भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय कुनै एउटा दुई चार कौडीको भारतीय लेखकले हाम्रा विषयमा गलत कुरा भन्यो भन्नेमा त्यसलाई हामीले कुनै गन्तीमा राख्नु पर्दैन नेपालको सार्वभौमिकता नेपालको अखण्डता इतिहासमा लेखिएको छ स्वर्ण अक्षरमा लेखिएको छ दस्तावेजमा लेखिएको छ हामी हाम्रो सार्वभौमिकतामा हाम्रो भौलिक भौगोलिक अखण्डतामा गर्व गर्दछौँ हस् यति भन्दै मैले आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ यहाँ सभामुख महोदय धन्यवाद त्यसको सुनुवाइ भएन सभामुख महोदय हामीले हिजो पनि सदनमा र त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले यो विषयलाई उठायौँ हामीलाई लाग्छ लोकतन्त्र बलियो बनाउने राज राजनीतिक पार्टीहरूको जिम्मेवारीबाट विमुख भएर सरकारले आफ्नो मनोमानी गर्दैछ इतिहास 
साथी छ हिजो पनि आर्थिक बजेटमा नागरिकता विधेयक जस्ता त्यस्ता कयौं दृष्टान्तहरु हामी सँग छ आज पनि आर्थिक बजेटको नाममा सरकारले लोकतन्त्रमाथिको यो हमला गरि गरिरहेको छ यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कहिले पनि सहमति हुने छैन सामान्य सभामुख महोदय हामीले सुन्ने समय र अन्य आकस्मिक समय समयहरुमा यो विषय उठाउँदै आयौ तर सरकारले सुनेन मेरो लोकतन्त्रको लागि निर्वाचन असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ अझ हाम्रो जस्तो भर्खरै हुर्कदै गरेको लोकतन्त्रलाई यसरी विभिन्न नियम र विभिन्न सरकारको मनोमानी लोकतन्त्रमाथि यो 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 नियन्त्रण हामीलाई कहिले पनि स्वीकार्य छैन सभामुख हुँदै तसर्थ आज हामी सामान्य सभामुख मार्फत यो संसदमा अर्थमन्त्रीले जुन निर्णय सरकारले गरेको छ जुन आर्थिक आर्थिक बजेटमा सरकारले जे ल्याएको छ त्यो फिर्ता लियोस् र त्यो गल्तीलाई तत्काल स्वीकारोस् अन्यथा हामी यो सर यो सदनको कारबाही अगाडि बढ्न नदिन बाध्य हुने छ सामान्य सभामुख मते म सामान्य सभामुख ज्यूलाई लोकतन्त्रमाथिको यो खतरा व्यवस्थामाथिको यो षड्यन्त्र र नयाँ नयाँ राजनीतिक पार्टीहरूमाथि बनी बनाउ रूपमा गरिएको यो षड्यन्त्रको घोर भर्सना गर्न र अर्थमन्त्रीलाई तत्काल रुलिङ गरेर यो फिर्ता लिन अनुरोध फिर्ता लिने लिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख मते यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मात्रै मत होइन यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मत कदापि होइन यो लोकतन्त्रवादी यो व्यवस्थाका पक्षधरहरु नेपाललाई समुन्नत लोकतन्त्र बनाउनु पर्छ भन्ने तमाम राजनीतिक पार्टी र तमाम नेपाली जनताहरुको मत हो यसलाई सम्मान गरियोस् यो सदनले यसलाई सम्मान गरियोस् र सामान्य सभामुख मार्फत रुलिङ गरियोस् र तत्काल अर्थमन्त्रीले सदनमा आएर आफूले गरेको यो निर्णय यो गलत निर्णयलाई सच्याउने सब सभामुखले रुलिङ गरियोस् अन्यथा हामी यहाँ यो सदनमा उठेर बस्न बाध्य हुन्छ सभामुख महोदय माननीय सदस्यहरु यहाँहरूले राख्नु भएका कुराहरूलाई सरकारले उचित ढङ्गबाट समयमा जानकारी गराउने छलफल गर्ने निर्णय गर्ने कामहरू गर्ने नै गरेको छ र यसमा पनि गर्ने नै छ भनेर म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु र हिजो मात्रै पनि यो विषयमा यो पार्टीको तर्फबाट यहाँहरूले राखेको कुरामा ध्यान आकर्षण भएकै कुराहरू म जानकारी गराउन चाहन्छु र आज पनि यहाँहरूले थप यो कुराहरू राखिरहँदाखेरि यहाँहरूले हाम्रो नियमित कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउँदै सभा सञ्चालन गर्न मद्दत गर्नको लागि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु र सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु मान्य सदस्य ध्यान आकर्षण भएको छ र अहिले कारबाहीलाई मान्य सदस्य आसन ग्रहण गरौँ मान्य सदस्यहरू बैठकको कारबाही सुरु हुन साथ यहाँले राख्नु भएको कुराको ध्यान आकर्षण भएको छ यसमा अहिले छलफल गर्ने भन्दा पनि ध्यान आकृष्ट हुनुको मतलब हो यसमा केही हामी निर्णयमा निष्कर्षमा पुग्नको लागि हामीले केही विधि तरिकाहरू अपनाउनु पर्छ त्यसले गर्दाखेरि मैले मान्य सदस्यहरूलाई आसन ग्रहण गरेर नियमित कार्यसूचीमा अगाडि बढौँ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु मान्य सदस्यहरू आजको हाम्रो कार्यसूचीमा हामी जानु किन जरुरी छ भने अर्थमन्त्रीजीले आज नै यहाँ उठेका सवालहरूको बारेमा जवाफ दिने नियमित कार्यसूचीमा व्यवस्था गरिएको छ र उहाँले आएर यी उठिरहेका सम्पूर्ण कुराहरूमाथि प्रश्नको जवाफ दिने सन्दर्भमा यी कुराहरू सम्बोधन हुने नहुने र के गर्ने भन्ने कुराको लागि पनि मान्यज्यूहरूले कार्यसूचीमा जानको लागि सहयोग गर्नुहोस् भनेर म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु
मान्य सदस्य मैला मिला कुछ समय दू आसन ग्रहण कर सरकार का उपलब्धि सोच र गंतव्य संक्षिप्त में उल्लेख करना चाहूँ सम्मान सभामुख महोदय यो सम्मानित सदन ने मैं सरकार को नेतृत्व दीद देश में गंभीर आर्थिक संकट को स्थिति रा भाष्य बने को थी आम रूप में नेपाल को नियति श्रीलंका को जस्त होने भो यो भाष्य बौद्धिक वर्ग में मा मत सीमित थे आम नागरिक समय थी टीविजन रोबाइल का स्क्रीन में छाई रहो श्रीलंका को तस्वीर ने सींगो देश आशंकित एक हदसम त्रसित बना थी जतिसुक निराशावादी ज्योतिसुक निराशावादी श्रीलंका को दुस्वप्न जागि सकता क्योंकि इस बीच में अर्थतंत्र इस बीच में अर्थतंत्र के जागे अनेकि मरकार को उपलब्धि में मा मत सीमित करना चाहन्न इस मैं राष्ट्रक उपलब्धि को रूप में उल्लेख करना चाहूँ पैले सब जसो आर्थिक सूचक अब जसो आर्थिक सूचक सकारात्मक दिशा तीर अगाड़ी बढ़ते पच्लो छ महीना यता कुल विदेशी विनिमय संचिति बीस पॉइंट नौ प्रतिशत ने वृद्धि अब हमी नौ पॉइंट सात महीना को वस्तु तथा सेवा आयात धान सकने सुरक्षित अवस्था में रहकर छो इसी कुल वस्तु व्यापार घाटा में पंद्रह पॉइंट दुई प्रतिशत ने कमी आक विप्रेषण उल्लेखनीय रूप में वृद्धि गत वर्ष को इस अवधि का तुलना में पर्यटक संख्या दोब्बर बढ़े बैंक दर र्याज दर क्रमश घट्द गई वित्तीय क्षेत्र को स्थायित्व रगानी को वातावरण में सकारात्मक सुधार आक चुहावट कड़ाई का साथ निंत्रण करिए राजस्व परिचालन में क्रमश सुधार नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल आयल निगम नाफा में गया नेपाल वायुसेवा निगम को आर्थिक अवस्था अवस्थ सुधार उन्मुख छ संसार भरी का हमारा कूटनीतिक आर्थिक नियोग वैदेशिक लगानी का लगी परिचालन कर ठूला संभावित लगानीकर्तासंग प्रधानमंत्रीक तहबा मैं अग्रसरता लु रेक सकारात्मक संकेत देखा इस बीच में करीब पैंतीस अरब वैदेशिक सहायता समझौता में हस्ताक्षर उद्योग क्षेत्र में दुई सौ चौहत्तर परियोजना मार्फत करीब पैंतीस अरब नई वैदेशिक लगानी रीब पंद्रह हजार रोजगारी सुनिश्चित लगानी बोर्ड बा नौ सौ चौन्न पॉइंट तीन जीरो मेगावाट विद्युत उत्पादन होने गरी विभिन्न छवटा जल विद्युत परियोजना का लगी रु एक खरब सत्सठी अरब लगानी स्वीकृत आर्थिक सुधारक परिणाम कमती में बीस हजार थप रोजगारी सृजना करने गरी रु दुई खरब पांच अरब लगानी का दुई सौ चौवाल चौरासी नया स्वदेशी उद्योग दर्ता भैया उत्तरी नाकातर्फ रसुआगढ़ी हिलसा कोदारी स्थित अध्यागमन कार्यालय सुचारू भैया अर्थतंत्र गतिशीलता संग फराको दिगो रवेशी आर्थिक वृद्धि गुणस्तरीय सामाजिक विकास सुरक्षा र न्याय को प्रत्याभूति समिगत आर्थिक स्थायित्व संघीयता को सबलीकरण रुशासन को उद्देश्य सहित को अगले को बजेट प्रक्रिया उत्पादन र उत्पादक तो वृद्धि भई देश भि आय रोजगारी को अवसर को प्रत्याभूति प्रत्याभूति दिलान सरकार प्रतिबद्ध आँदो वर्ष आर्थिक रामजिक पूर्वाधार निर्माण भई उच्च आर्थिक वृद्धि को आधार तैयार होने मेरे विश्वास रह सभामुख महोदय मैं संसद में संकल्प करें 
सुशासन सरकार को उच्च प्राथमिकता होने मैं सरकार को इस बीच को सब भाग ठूल उपलब्धि व्यवस्था प्रति जनता में जगा भरोसा मानक छु मैं नेतृत्व तो लिंद जनता में राज्यप्रति रि जो निराशा असंतोष रवेग थी अस में सुधार भग मैं जनता में राज्यप्रति रि भरोसा में जो अभिवृद्धि इस बीच को सब भाग ठूल उपलब्धि को रूप में मैं मने हाई प्रोफाइल व्यक्ति का मथि भम मनोविज्ञान बनी रहो तेसले जनता में ठूल आक्रोश जन्माई रहो तो त्यो असंतोषले लोकतंत्र प्रति नई नकारात्मक धारणा बनी रहे थी र नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में सरकार ने इतिहासक ठूल अनुसंधान रही पच्चीस जनता में विश्वास जाग्न सुरू भाग नक्कली भूटानी शरणार्थी कांड को सफल अनुसंधान सरकार ने कामून को सर्वोच्चता मात्र प्रमाणित लोकतंत्र को सर्वोच्चता पर स्थापित लोकतंत्र भि देखा पर्ने समस्या को समाधान पर लोकतंत्र नई प्राप्त होने एटा ऐतिहासिक मापदंड पटक रामस स्थापित उच्च पदस्थर रेस को एवटा वर्ग का मथि भराशावादी मान्यता गलत प्रमाणित हो यो कांड को सफल अनुसंधान संगे अब लोकतंत्र को सर्विशिंग रुद्धिकरण भी सुरू भाग संसद रम जनसमुदाय म यही रोस्टम विश्वास दिलान चाहूँ यह शुद्धिकरण ये में रोकने छन यो निरंतर अगाड़ी बढ़ने हिजो बा प्रधानमंत्री निवास नहीं निर्णय खोजने ललिता निवास कांड का अभियुक्त पकड़ पर्न था मीटर ब्याजी रहकारी का ठगर मधि कारवाही सुरू भैस वर्षौदी वर्षौदी विकृति को डुंगुर सफा करने सुशासन को यह लड़ाई में मैं सदन रनता को अज धे समर्थन को आवश्यकता रहे मैं महसूस कर यह लड़ाई में मैं सदन को र आम जनता को अज ठूल हौसला रहयोग प्राप्त होने विश्वास भी म्यक्त करना चाहूँ म संकल्प करदु कि मूल्य में विकृति को यह लड़ाई विकृति का विरुद्ध को यह लड़ाई अगाड़ी बढ़ाइने लोकतंत्रसंग विकृति सच्याने सामर्थ्य भी रह सरकार तो दिशा में दृढ़तापूर्वक अगड़ी बढ़े रढ़ी रहने मो विश्वास दिलान चाहूँ सम्मान सभामुख महोदय पच्ला निक् वर्षदी किसान ने कल समय में मल पाएन मल को हाहाकार हर एक वर्ष समाचार का स्थायी शीर्षक बंद आए तर परिस्थिति बने खास बदलिएन मैं विश्वास को मत लिंद सम्मानित सदन में प्रतिबद्धता जना थे अब तस्त हाहाकार होना दीने यद्यपि समस्या को पूर्ण समाधान अज भैन तर मैं प्रतिबद्धता भने इस आर्थिक वर्ष में साढ़े अठहत्तर हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल को आपूर्ति सुनिश्चित भाग एक बाय एक लाख पंचानब्बे हजार नौ सौ मेट्रिक टन रासायन म रासायनिक मल आयात भई एक लाख पैंतालीस हजार नौ सौ मेट्रिक टन मल अनुदानित मूल्य में वितरण भैस आगामी आर्थिक वर्ष का लगी समयम रासायनिक मल व्यवस्था कर रु तीस अरब रकम विनियोजन देशम मल कारखाना खोल लगानी बोर्ड ने अध्ययन सुरू कर सकते भर्खर को भारत भ्रमण का क्रम में यह विषय गंभीर ढंग ने उठे रोइंट भेन्चर में फर्टिलाइजर प्लांट को विस करने कुछ में सैद्धांतिक सहमति मेलमची खानेपानी आयोजना का आवश्यक संरचना को मर्मत सम्मार संपन्न भई बाहर महीना निमित पानी वितरण को सुनिश्चितता यो अवधि में विभिन्न आयोजना मार्फत एक लाख छैसठी हजार थप जनसंख्या प्रशोधित खाने पानी प्रत्याभूत कर भूमिहीन दलित रुकुम्बासी जग्गा धनी प्रमाण वितरण में तीव्रता लियाइरीब पहचान करी परिचय पत्र वितरण कर थप तेरह जिला में तथ्यांक संकलन भई विश्लेषण प्रक्रिया सुरू कर 
महिला मथि होने हिंसा में शून्य सहनशीलता को नीति अपना राज्य का तरफ बा पीड़ित संरक्षण र सहायता कर मुक्त कमैया मुक्त हलिया मुक्त कमलहरी हरुआ चरुआ लगायत का समस्या को दिगो रीघ्र समाधान कर संबंधित निर्णय क्रियाशील बना लगी सभामुख महोदय म विस्तृत रूप में जान चाहन्न तर सदन ये जानकारी कराने मेरे कर्तव्य ठाने को छु कि इस बीच में भौतिक पूर्वाधार विस में उल्लेख्य प्रगति भाग चार सौ आठ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता थपीक थप तीन प्रतिशत जनसंख्या जनसंख्या में थप तीन प्रतिशत जनसंख्या में विद्युत विद्युत को पहुँच पुगे विद्युत में शत प्रतिशत जनता को पहुँच होने सब आधार तैयार राष्ट्रीय स्तर का विस आयोजना कार्यान्वयन में देखिए नीतिगत तथा अंतर निकाय समन्वय लगायत का समस्या समाधान कर सात प्रदेश का मुख्यमंत्री सहित राष्ट्रीय विकास समस्या समाधान समिति को बैठक संपन्न भारो विस का लक्ष्य का सूचक को पुनरावलोकन कर रने विस संबंधी बेग्ल का निर्माण को प्रक्रिया अगड़ी बढ़े अंतर प्रदेश समन्वय परिषद को बैठक डाक में समन्वय अज सुदृढ़ करने प्रक्रिया अगड़ी बढ़ाई दे भर्खर को मेरे औपचारिक भारत भ्रमण सफल भ्रमण में नेपाल भारत बीच दस वर्ष में दस हजार मेगावाट विद्युत निर्यात करने गरी दीर्घकान विद्युत व्यापार समझौता में प्रारंभिक हस्ताक्षर भैस यो देश का लगी अत्यंत ऐतिहासिक रुर्गामी महत्व को समझौता हो भाई कुरा में देश में कुने विमती होना सकते ते क्रम में फुकोट कर्णाली चार सौ अस्सी मेगावाट रो अरुण छ सौ उन्सत्तरी मेगावाट निर्माण करने विषय में सजदारी पत्र में हस्ताक्षर भगने बुटोल गोरखपुर प्रसारण लाइन चार सौ केबी को शिलान्यास नेपाल र बंग्लादेश का बीच में विद्युत निर्यात नेपाल भारत र बंग्लादेश बीच विद्युत बिक्री समझौता होने प्रक्रिया में अगड़ी बढ़े तेसरो देशसंग विद्युत निर्यात को बाटो खोलने यो प्रक्रिया नेपाल को आर्थिक विस में ठूल कोशे ढुंगा साबित होने में म विश्वस्त छु मैं लग सिंगो राष्ट्र पर इसमें विश्वस्त भई नई सकता है सम्मान सभामुख महोदय हर एक वर्ष हमी समाचार पढ़्थ र बड़ो हैरानी होने गथ्य शैक्षिक सत्र को आधा समय बीतीस विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक पाएन तर इसपटक तीन संचार मध्यम में हमी हुमला देखि ताप्लेजुंगसम का दुर्गम जिला का सामुदायिक विद्यालय में शैक्षिक सत्र सुरू होने अगाव पाठ्यपुस्तक पुगे समाचार पढ़ना पाय भरनाक दिन कलिला भरनाक दिन कलिला विद्य विद्यार्थी मुस्कुरा किताब सत सुंदर तस्वीर भी हमी अचार पत्र में देखना र पढ़ना पाय कई महीना अगिसम विद्यार्थी नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट लीन भक्तपुर को सानो ठिमे में मध्य रात देखि कम्बल बोक लाइन में बस का सचार आने गदे विदेश में पढ़ना हिड़े युवा विद्यार्थी में तो यातना व्यवस्था रवस्थाप्रति पक्की वितृष्णा जगने गदथ्यो अर्टिफिकेट आप मोबाइल में प्राप्त कर सकिने भाग विद्यार्थी में एटा नया आशा भरोसा रौसला बढ़े राजधानी लीना तस्त सकस थी बिचौलिया हजारों तिर रप्तौ लाइन बसर ठूल प्रतीक्षा पच्चीस मत राजधानी हाथ पर्ने गदथ्यो अहधानी विभाग अगड़ी भीड़ छ आवेदन दिन अब कुने बिचौलिया चाहे आप मोबाइल बा चौबीस घंटा आवेदन दिन सक पच्ला सात महीना में मा मत्र अठारह लाख चार सौ एकतीस विद्युत राहदानी वितरण तेगरी राष्ट्रीय परिचय पत्र में ठूल सुधार आक एगारसम दैनिक सात हजार को संख्या में छपाई होने परिचय पत्र अई सीफ्ट में पंद्रह हजार को संख्या में छापी रह त्रिपन्न जिला में पांच सौ चौन्न स्थानीय तह में अभियान संचालन करी करीब एक करोड़ तीस लाख नागरिक को विवरण संकलन कर 
बड़ी भीड़भाड़ होने जिला प्रशासन कार्यालय में टाइम कार्ड एवं टोकन प्रणाली लागू कर अध्यागमन कार्यालय में अध्यागमन सूचना प्रणाली नेपाल पोर्ट लागू भाई हस्तलिखित भिषा को सट्टा क्यूआर कोड सहित को सीस्टम जेनेरेटेड भिषा लागू कर विद्युतीय सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणाली थप पांचवटा यातायात व्यवस्था कार्यालय में लागू विभिन्न सरकारी कार्यालय निश्चित सावजनिक बिदा का दिन में समेत सेवा प्रवाह को व्यवस्था करगज मुक्त नगद मुक्त र लाइन मुक्त देश निर्माण का लगी मैं इस बीच का सुधार लंकेतिक तर निक दूरगामी महत्व का निर्णय ठाने को सावजनिक शिक्षा रस्थ्य सरकार को उच्च प्राथमिकता में सरकारी सामुदायिक तथा निजी अस्पताल कुल शैया को दस प्रतिशत विपन्न असहाय व्यवहारिश बिरामी को निःशुल्क उपचार को लगी प्रदान करने पर्ने व्यवस्था होते लाखों गरीब परिवार लाभान्वित होने भेज विश्वास दुर्गम क्षेत्र में जान जोखिम में पड़े गर्भवती तथा सुत्केरी महिला सुरक्षित हवाई उद्धार बढ़ाइ कैलाली को गेटा में शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय खोलने निर्णय भैस लुम्बिनी प्रदेश में नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान को विशिष्टीकृत अनुसंधान केन्द्र बंद भरतपुर अस्पताल र भेरी अस्पताल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान को आंगिक अस्पताल को रूप में संचालन करने निर्णय कार्यान्वयन में गई नई सकते तिलगंगा अस्पताल मानित विश्वविद्यालय बनाने निर्णय भैस री अस्पताल को स्तर उन्नति संगे नया मेडिकल कलेज थपिंद गया सरकार ने प्रदान करते आया अत्यावश्यक औषधि राज्य का तरफ बा नई उत्पादन करी औषधि में आत्मनिर्भर बन नेपाल औषधि लिमिटेड मार्फत तत्काल का लगी अठारह प्रकार का औषधि उत्पादन को तैयारी भैर स्वास्थ्य संबंधी समस्या संबंध में परामर्श दिन टेली मेडि मेडिशिन सेवा सुरू भैस आविष्कार अनुसंधान रव प्रवर्धन लोत्साहन प्रवर्धन कर छुट्टे कोष को व्यवस्था करईथाने शिल्पकला तथा संस्कृति तथा पशुपति हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना तैयारी का लगी प्रक्रिया अगड़ी बढ़ते मित्र राष्ट्र टर्की में गई विनाशकारी भूकंप में सहयोग स्वरूप स्वास्थ्य उपकरण न्यानो कपड़ा बेबी फूड लगाय का बाईस टन राहत सामग्री पठाइक नेपालसंग कूटनीतिक संबंध स्थापना कर देश को संख्या एक सौ एक्सी पुगे प्रतिनिधि सभा में सात रीय सभा में दुई गरी नौवटा विधेयक दर्ता करी आठवटा का संशोधन रीकरण कर बने विधेयक तर्जुमा कर सहमति प्रदान करवटा विधेयक सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर विभिन्न विषय का सत्रहवटा नियमावली तीनवटा गठन आदेश और पांचवटा निर्देशि को तर्जुमा सहमति प्रदान कर सभामुख महोदय संसद को पेलो संबोधन में मैं संकल्प करें वैदेशिक रोजगारी में गई का दीदी बहनी दाजुभाई मथि राज्य को उपेक्षा अब अंत वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित सम्मानित बना इस बीच में कई महत्वपूर्ण रूरगामी काम भैया वैदेशिक रोजगारी में गई करीब दुई लाख नागरिक कई महीनाक बीच में सामाजिक सुरक्षा कोष में जोड़ू आप ऐतिहासिक उपलब्धि हो इसी आबद्ध व्यक्ति को कदाचित भवितव्य भवितव्य निधन भे में परिवार पेन्सन रतान शैक्षिक वृत्ति को व्यवस्था करैदेशिक रोजगारी अब धे हदसम झंझट रिचौलिया मुक्त बनाईद लगे श्रम स्वीकृति रुनः श्रम स्वीकृति का क्रम में श्रमिक झेल्द आगे शास्ती अंत्य पूरे अवधि का लगी श्रम स्वीकृति प्रदान करने पुनः स्वयं श्रम स्वीकृति का लगी ने आने पर्ने बाध्यता को अंत्य करी विदेश नहींलाइन प्रणाली स्वीकृति प्राप्त होने व्यवस्था मिलाइक ये आप में विदेश में रहकर दीदी बहनी दाजू भाई का लगी एट ठूल राहत बन गई इसी सात सौ त्रिपन्नवट सात सौ त्रिपन्नवट स्थानीय तह का रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत श्रम स्वीकृति संबंधी सेवा प्रदान कर श्रमिक का गुनासो ठगी रन्य समस्या तत्परता का साथ संबोधन कर विदेश स्थित नियोग में श्रम संबंधी बेग्ल संपर्क व्यक्ति तोक 
श्रम तथा रोजगार मंत्रालय में चौबीस घंटा गुनासो सुन्ने गरी श्रम कल सेंटर संचालन में लिया संगे रैपिड रेस्पोन्स टास्क फोर्स गठन कर यो अवधि में वैदेशिक रोजगारी को क्रम क्रम में मृत्यु भैया एक हजार चौरानब्बे जना मृत का कामदार परिवार करीब अंठान्न करोड़ राहत उपलब्ध कराइ अंग भंग भैया तीन सौ बाहर कामदार नौ करोड़ सहयोग प्रदान कर इस बीच में विदेशी भूमि में समस्या में पड़े एक सौ छप्पन्न जान नागरिक को उद्धार कर रोजगारी का क्रम में अशक्त भैया कामदार का सन्तति छात्रवृत्ति स्वरूप दुई करोड़ तेतीस लाख चौहत्तर हजार रुपया सहयोग उपलब्ध कराइ सम्मान सभामुख महोदय राष्ट्रीय गौरव लगायत सब विस आयोजना छिटो संपन्न करना निर्देशन रुगमन कर साथ प्रक्रिया प्रक्रियागत झंझट हटा गंभीर पहल सुरू कर नतीजा का आधार में पुरस्कृत रंडित दिने नीति ली आयोजना प्रमुख जिम्मेवार बनाइ जनयुद्ध तथा विभिन्न जन आंदोलन का घाइते तथा अपांग को निःशुल्क उपचार सम्मान तथा जीविकोपार्जनसंग जोड़ समस्या हल कर नीतिगत तैयारी अगड़ी बढ़ाइ नेपाल नागरिकता पैलो संशोधन विधेयक दुई हजार उनासी सम्माननीय राष्ट्रपति प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयन में आयोग यो संग अब नेपाली नागरिक आमा नेपाल जन्म भई नेपाल ने बसोवास रबू को पहचान होना न सकोक व्यक्ति ने वंशज को आधार में नेपाल को नागरिकता प्राप्त करने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गैर आवासीय नेपाली आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सहित को गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त करने बाटो भी खुला नेपाल राजपत्र में प्रकाशित होना बाकी रहकर आठ हजार चार सौ एकहत्तर सहित को नावली नेपाल राजपत्र में प्रकाशित करसुआगढ़ी हिलसा कोदारी स्थित अध्यागमन कार्यालय सुचारू भैया बाईसवटा नया बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना कर पोखरा क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल संचालन में आयोग गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल अंतरराष्ट्रीय उड़ान को निमित करने संबंध में कार्योजना तैयार खेलकूद क्षेत्र को विस का लगी सदन प्रयास का साथ ही क्रिकेट टीम का प्रशिक्षक तथा खिलाड़ी नगद प्रोत्साहन उपलब्ध कराइ सभामुख महोदय आज यह अवसर को उपयोग कर अपील करना चाहूँ के अवस्था बदलिने वाला छन भीन भावना मथि न उठेसम यह देश के आप को विश्वास फर्का सकते आज म यो अवसर को सदुपयोग विशेष रूप से अपील करना चाहूँ के अवस्था बदलिने वाला छन भीन भावना मथि न उठेसम यह देश के आप को विश्वास फर्का सकते म दोसों पटक प्रधानमंत्री हु देश में अठारह घंटासम लमो लोड सेडिंग थी भाई कुछ हम कस बिर्स छन कई महीना में हमें लोड सेडिंग मुक्त उज्यो नेपाल बनाय रज कई वर्षमें भारत र बंग्लादेश समेत बिजुली बेचने ठाव में हमी आईपुग दृढ़ इच्छा शक्ति का साथ पहल गयो धर चीज होना सी कुछ को यह ठोस सबूत हो पेट्रोलियम पदार्थ को आयात न्यून बना दसों हजार मेगावाट बिजुली निर्यात करने उत्साहजनक बिंदु में हम आज आईपुग रि उजालो भविष्य को ये नजिक देश को ये उजालो भविष्य को ये धरें नजिक हमी इस अगि कहीं थे तर सामाजिक संचाल का चित्र राष्ट्र का प्राथमिकता विषयांतर कर भान हो तर सामाजिक संचाल का चित्र राष्ट्र का प्राथमिकता विषयांतर करान हो हमीर गंभीर भार सोचने बेला आक कत हमी बीच विषय विज्ञता भाग ज्ञान रवेक भाग निंदाबाजी रवेगता हावी हो जनता का वास्तविक मुद्दा हरा गए सतही सस्ता बाजारू विषय महत्व पा जनता में निराशा रसंतुष्टि फैलाने काम तो हमी छन 
कतई हम्रे व्यवहार ने राजनीति को चित चरित्र रेहरा तो कमजोर बनी रह यो सत्य हो लोकतंत्र अब भावनात्मक आधार ने मत्र सुदृढ़ हो तथ्यात्मक आधार चाह मतदाता का रूप में देश में एवं नया पुस्ता तैयार भैस जिस जिससे तस्त पुस्ता जिससे युद्ध को बीबीसी का देख् पेन विद्यालय में पुग्न तीन चार घंटा पैदल हिड़न पेन तो पुस्ता ने यो देश में कुने दिन इंटरनेट टेलीफोन काटे एयरपोर्ट र सड़कसम बंद कर देश में चलाइक शाही शासन देखेन संचार गृहम पसर वर्दीधारी संपादक के छाप्ने के देखाने के सुनाने वाल निर्देशन दिन्थे भतिहास आज सोशल मीडिया में उन्मुक्त पस् पुस्ता था छेन आज तो पुस्ता हिजो देश में दूधक नदी बहन्थ्यो झ भाई भाष्य खड़ा कर लोकतंत्र दिग्भ्रमित पारने अधिकार हमी कसाई भी छेन बीस वर्ष अगि र आज को जनता को जीवन स्तर में आगे परिवर्तन बिर्सा खोजिंद सुशासन में समस्या ने यह अवस्था सृजना भुशासन को प्रत्याभूति करते लोकतंत्र को सुदृढ़ीकरण का लगी सींगो संसद एक ठावे उभिने भेजने मेरे विश्वास सुदृढ़ हो हम सावजनिक बहस को स्तर खस्क चौतर्फी अविश्वास खड़ा करने र लोकतांत्रिक संस्था विरुद्ध मोहभंग पैदा करने प्रयास भैर देखिजन संसद संगे कहीं मेरे गुनासो रहने गे भर्खर को मेरे भारत भ्रमण में वर्षों देखि रोक भारत पारवान सन्धि संशोधन सहित नवीकरण कर भारत रेसरो विश्वसम विद्युत निर्यात का लगी ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू भो तर हमी ये ठूला उपलब्धि छाड़े मुर्गा रांगो कि भैंसी भाई विवाद में संसद को लमो समय लिय यहां घटना जनता में पर्ने प्रभाव बारे यो सम्मानित सदन गंभीर होने भेजने मिश्वास व्यक्त करना चाहूँ सम्मान सभामुख महोदय सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धि सरकार ने सर्वोपरि लक्ष्य को रूप में लीक संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार का कार्य सरकार को उच्च प्राथमिकता में समावेशी संघीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण अर्थतंत्र को पुनरुत्थान रबलीकरण सावजनिक सेवा प्रवाह में सुधार र सरलीकरण नागरिक मैत्री प्रशासन को स्थापना भ्रष्टाचार निंत्रण राज्य को सब तह में सुशासन को प्रवर्धन में सरकार निरंतर सक्रिय रह निरंतर सक्रिय रहने विस निर्माण में तीव्रता शांति प्रक्रिया को तार्किक निरूपण सामाजिक न्याय को प्रत्याभूति स्वतंत्र रतुलित पर नीति को अवलंबन राष्ट्रीय हित को अधिकतम रक्षा को लगी सरकार को प्रतिबद्धता म फेरी यह सम्मानित सदन समक्ष दोहरियान चाहूँ सरकार निरंतर साथ रहयोग का लगी आम जन समुदाय प्रशासन यंत्र संसद गठबंधन का सहयात्री संचार जगत मित्र राष्ट्र सब राजनीतिक दलप्रति म आभार प्रकट करते भविष्य में इसको निरंतरता को अपेक्षा करदु आऊँदा दिन में यह सम्मानित सदन में राष्ट्र को आर्थिक रामजिक जीवन का अज धे उत्साहजनक रुखद सूचकांक रूप पेश करने प्रतिबद्धता म जान चाहूँ सम्मान सभामुख महोदय मैं थोड़े समीक्षात्मक ये टिप्पणी राखी सके मब सीधे बजेट बारे उठे कई ठोस प्रश्न को ठोस उत्तर तीर जान चाहूँ पैलो र सैद्धांतिक राजनीतिक महत्व को विषय में यह सम्मानित सदन को ध्यान आकर्षण करना चाहूँ मैं पैले सांकेतिक रूप में हम नीति कार्यक्रम सरकार को नीति कार्यक्रम घोषणा करने प्रक्रिया परंपरा रेल पारित करने हम प्रणाली रगत्त बजेट वक्तव्य पाठ करने रहा पारित करने प्रक्रिया र प्रणाली हम परंपरागत छदस्य लोकतांत्रिक अधिकार 
रीति कार्यक्रम सरकार को नीति कार्यक्रम बनाने कुरा रजेट निर्माण को कुरा में जो सक्रियता रोगदान संस्थागत होने हो तस्त होने गे मैं पैला यो प्रक्रिया हमें इस पटक बदलने सोच तो बनाय इस पटक नीति कार्यक्रम रजेट को बीच को अवधि बढ़ाने नीति कार्यक्रम को विषय में सदन में छलफल करे सांसद प्रस्तुत कर विषय समेत समावेश कर परिमाजित कर टुंग्याने तेईकन नीति कार्यक्रम ले अंगीकार विषय आधार बना बजे निर्माण करने रो बजेटी सब मान्य सदस्य निर्वाचित देखि सामुपातिक राष्ट्रीय सभा का सब को योगदान संशोधन रिमाजन करने रही एटा नया निष्कर्ष में पुर्वने जमर को हमी नगर को होना तर यह पटक हमीर समय को साहे ठूल दबाव रहो हमी तेन सकेन मेस कारण नीति कार्यक्रम रजेट का संदर्भ में यह सम्मानित सदन समक्ष रब राज दल रेता राष्ट्रीय सभा का मान्य सदस्य रपूर्ण बुद्धिजीवी नागरिक समाज रम जनतासंग मैटा अपील करना चाहूँ बजेट निर्माण प्र प्रणाली में सुधार का संबंध में सम्मानित इस सदन में मान्य सदस्य जिम्मेवारीपूर्वक सुझा सुझाव प्रस्तुत तो भैया बजेट निर्माण प्रणाली में सुधार लियानक आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्सी को बजेट वक्तव्य को बुना नंबर उन्तीस में आगामी वर्षदि मंत्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भे पश्चात फागुन मशांत भि विनियोजन विधेयक का सिद्धांत और प्राथमिकता संघीय संसद में पेश करने व्यवस्था मिलाइने इस विनियोजन विधेयक का सिद्धांत और प्राथमिकता ऊपर पर्याप्त छलफल करी मान्य मान्य सदस्य प्राप्त मार्गदर्शन रुझाव का आधार में यथार्थ परक बजेट तर्जुमा कर सगाव पुग्ने विश्वास लिखे विषय प्रस्तुत कर बजेट निर्माण में सांसद को कुछ भूमिका नजसम को बजेट निर्माण करने प्रणाली परिवर्तन करते आगामी वर्षदि बजेट निर्माण करने कार्य में प्रतिनिधि सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद को संयोजकत्व में संबंधित क्षेत्र का अन्न सांसद सामुपातिक समेत राष्ट्रीय सभा का पी सांसद समेत को सलाह अनुसार बजेट निर्माण करने परिपाटी सुरू करने संबंध में सम्मानित सदन में प्रतिबद्धता व्यक्त करदु रब को सहयोग को निति म हार्दिक अपील रोध भी करना चाहूँ इसलिए हम असफल भैस विस प्रक्रिया नीति कार्यक्रम रजेट निर्माण प्रक्रिया सुधार करने देश नया गति दिने भिश्वास व्यक्त करना चाहूँ संविधान में व्यवस्था भैया मौलिक हक को संरक्षण र कार्यान्वयन राज्य को प्रमुख दायित्व हो नागरिक ने प्रत्यक्ष महसूस करने गरी संविधान में उल्लेखित मौलिक हक को कार्यान्वयन सरकार सदैव अग्रसर छ इसका लगी आवश्यक कानून को तर्जमा कर साथ ही सरकार को आवधिक योजना तथा वार्षिक कार्यक्रम मार्फत कार्यान्वयन में जोड़ दिए बेहोरा इस सदन सम्मानित सदन में जानकारी कराने चाहूँ संविधान त नेपाल को राष्ट्रीय एकता को प्रतीक का रूप में सम्मानित राष्ट्रपति संविधान को पालक रक मान सम्मानित राष्ट्रपति संस्था ने संविधान संघीय कानून एवं नेपाल सरकार मंत्रीपरिषद को सिफारिश समेत का आधार में नेपाली जनता को सर्वोत्तम हित र कल्याण का लगी संविधान और संघीय कानून बमोजिम कार्य संपादन करद राष्ट्रपति ने आपको पदीय काम में सहयोग पुर्यान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति को पारिश्रमिक तथा सुविधा संबंधी ऐन दुई हजार चौहत्तर में बड़ी में सातजा विज्ञ निुक्त कर सकने का व्यवस्था भेपनी पांचजा विज्ञ मुक्त भई कार्यरत हो जानकारी कराने चाहूँ प्रधानमंत्री तथा मंत्रीपरिषद को कार्यालय को सुधार को संबंध में मान्य सदस्य दूनभक सुझाव सान्दर्भिक रत्वपूर्ण रहकर नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली अनुसार इस कार्यालय मुख्यतः नेपाल शासन व्यवस्था को सामान्य निर्देशन 
नियंत्रण र संचालन तथा संघ प्रदेश र स्थानीय तह को समन्वय र सहजीकरण करने सरकारी निकाय का काम कारवाई को समन्वय अनुगमन र सहजीकरण सुशासन प्रवर्धन एवं प्रशासनिक सुधार जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन करते आक संविधान बमोजिम प्रधानमंत्री रंत्री सामूहिक रूप में संघीय संसद प्रति उत्तरदायी होने रो मंत्रालय को काम का लगी व्यक्तिगत रूप में प्रधानमंत्री रसद प्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था रहेक प्रत्येक विभागीय मंत्री रो मंत्रालय को कार्यप्रति प्रधानमंत्री प्रति समेत उत्तरदायी रहे कार्य संपादन गिखक जानकारी भी मन चाहूँ मंत्रालय का काम कारवाई प्रधानमंत्री सह को समन्वय में नई संपादन भैर सब मंत्रालय तथा निकायलाई उपलब्ध स्रोत साधन को सीमा भि रही सन्तुलित विभाजन को प्रबंध कर प्रधानमंत्री तथा मंत्रीपरिषद को कार्यालय को भूमि का रेत्र थप प्रभावकारी बना रणनीतिक योजना तैयार करी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण को कार्य अंतिम चरण में पुगे जानकारी कराने चाहूँ रणनीतिक योजना और संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन का आधार में प्रधानमंत्री तथा मंत्रीपरिषद को कार्यालय को पुनर्संरचना कर राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभाग राजस्व अनुसंधान विभाग लगाय का निकाय को कार्य संपादन प्रभावकारिता का संबंध में मान्य सदस्य देखने भाई चाशोप्रति म सकारात्मक छु रो तर्फ सुधार को निम्ति पहल करने विश्वास दिलान चाहूँ योग्यता क्षमता रिकायगत कार्य प्रकृति को आधार में प्रधानमंत्री तथा मंत्रीपरिषद को कार्यालय का साथ ही मंत्रालय निकाय में सचिव लगाय सब कर्मचारी को पदस्थापन तथा सरुह करने व्यवस्था मिलाइक कर्मचारी उत्प्रेरित कराऊ कार्य संपादन स्तर का आधार में आपको काम प्रति उत्तरदायी बनाने रोत्साहन तथा दंड को नीति ली मैं सरकार का उच्च पदस्थ पदाधिकारी जनता प्रति उत्तरदायी भई कार्य संपादन करना कड़ा निर्देशन दिद आकु कुने अमुक नि पदस्थापन तथा सरुआ भई जान जोड़बल करने कुने नि का पदर लमो समयसम रिक्त रहने परिपाटी को छिट्ट अंत्य प्रधानमंत्री तथा मंत्रीपरिषद को कार्यालय में रहकर एक्शन रूम को प्रयोग करी राष्ट्रीय गौरव का तथा ठूला आयोजना को निमित अनुगमन करने प्रदेशसंग समन्वय करना सुरुआत कर आज बिहान मत मैं इस प्रविधि को प्रयोग करी एक्शन रूम को प्रयोग करी आज बिहान मत मैं सुनसरी मरीन डाइवर्सन रबई डाइवर्सन आयोजना को हेडवर्क्स को अनुगमन करें रो प्रभावकारी होने विश्वास महसूस कर संघीय मंत्रीपरिषद अज सानो बना पर्च भन्नेजी को सुझाव में मू सहमत छु इस विषय में संसद में रहकर सब राजनीतिक दलबीच छलफल कर साझा सहमति निर्माण करना आवश्यक राष्ट्रीय योजना आयोग सरकार को विशिष्टीकृत संस्था को रूप में विस करते इसको भूमिका थप प्रभावकारी बना पुनर्संरचना करने तैयारी रहे म जानकारी कराने चाहूँ सावजनिक सेवा वितरण प्रणाली में देखिने जनता का गुनासोला संबोधन करी सावजनिक सेवा थप जिम्मेवार बना तथा आम नागरिक का समस्या समयम संबोधन कर प्रधानमंत्री तथा मंत्रीपरिषद को कार्यालय में दुई हजार अड़सठी कार्तिक सत्रह गतेदि हेलो सरकार संचालन में आयोग हो नागरिक का गुनासा सीधे प्रधानमंत्रीसम पुग्ने रत्काल संबोधन होने गरी एक संयंत्र होने अवधारणा में यह आधारित रहे पच्लो समय में सामजिक संचाल रगरिक एप को मध्यम प्राप्त होने गुनासो संबोधन भैर यहाँ अवगत करा चाहूँ विद्युतीय पोर्टल मार्फत नेपाल सरकार का सब मंत्रालय केन्द्रीय निकाय तथा तीन तह का सावजनिक नि काम कारवाही काम कारवाही का बारे में प्राप्त होने जन गुनासो को व्यवस्थापन कर प्रभावकारी देखिए यह प्रणाली सुशासन का सुसंचालन का लगी स्रोत साधन को अभाव होना दीने संपत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलाप में वित्त परिचालन विश्वव्यापी समस्या को रूप में रहे विश्वव्यापी संपत्ति शुद्धिकरण र आतंकवाद का बीच परिचालन बारे वित्त परिचालन बारे निगरानी करने संस्था फाइनेंसिंग एक्शन टास्क फोर्स ले तय कर चालीसवटा परिसूचक का आधार में रहकर एशिया पैसिफिक ग्रुपसंग को सहकार में पारस्परिक मूल्यांकन को कार्य भैर इस संस्था को निकट भविष्य में नहीं 
हुने बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्त परिचालनका सम्बन्धमा नेपालले गरेका कार्यहरुको प्रगति बारे प्रस्तुत गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त गराइँदै छ नेपाल भारत बीचको सीमा समस्या सम्बन्धमा मेरो हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा गम्भीर छलफल भएको छ र भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जीबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको विषय मैले यस सम्मानित सदन समक्ष जानकारी पहिले नै गराइ नै सकेको छु स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गराउनु निर्वाचन आयोग र सरकारको कर्तव्य हो निर्वाचन आयोगले प्रत्येक निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ साथै निर्वाचन आचार संहिताको समेत व्यवस्था गरेको छ निर्वाचन कानून तथा आचार संहिता विपरीत भएका कार्यमा कानून बमोजिम कारवाही पनि गरिएको छ सबै राजनीति दलसँग सहकार्य गरी स्वतन्त्र निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ खोप विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा मान्यज्यूले उठाउनु भएको विषयलाई कानून बमोजिम सहजीकरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराउन चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको बजेट तथा कार्यक्रममाथि छलफलको क्रममा मानेस सदस्यहरूले उठाउनु भएका विषय राख्नु भएका जिज्ञासा र दिनुभएका रच रचनात्मक सुझावका लागि फेरि एकचोटि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु